നമസ്കാരം ലൈഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വീട്ടമ്മമാർ നേരിടുന്ന തോൾ സന്ധിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല സ്ത്രീകളും പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തോൾ സന്ധിയിലെ വേദനയും അതുപോലെ കൈ പൊക്കാനും അനക്കാനും എല്ലാം ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രായമാകുമ്പോൾ മുടി നരയ്ക്കുന്ന പോലെയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഇതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പലർക്കും ധാരണയില്ല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും ഷോൾഡർ ആൻഡ് അപ്പർ ലിം സർജനുമായ ഡോക്ടർ പ്രതാപ് കുമാർ സാറിന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ അപ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മമാർ നേരിടുന്ന തോൾ സന്ധിയിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് വീട്ടമ്മമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിവേശിക്കുന്നത് മധ്യവയസ്കരായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതിലൊരു പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും അവർ പറയും തൊഴിൽ രഹിതരായ വീട്ടമ്മയെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ തൊഴിൽ സാധാരണ ഒരു 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 ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റിപ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് പറയാൻ പ്ര ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എൻറ്റിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അത് ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചുറി തന്നെയാണ് മൈനസ് സ്ട്രെയിൻസാണ് പക്ഷേ അത് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ശരീരഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേയ്മാനം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പല പ്രാവശ്യം ആ അവയവം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്ര കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് തേയ്മാനം സംഭവം അതിൻ്റെ മെഷീനറിക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് നോക്കാം ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം കൈപ്പൊക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും വളരെ പതിന്മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഒരു അടുക്കളയിൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അവർ കൈപൊക്കി കഴിഞ്ഞാണ് അലമാരിയിൽ നിന്ന് കുക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കുക്കിങ്ങിന് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള പൊടികളും പലതരത്തിലുള്ള മസാലകളും എല്ലാം അവർക്ക് കൈപൊക്കി കൈ ഉയർത്തി കബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയും വേണം നമ്മളങ്ങനെ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനായിരത്തിൽ പരം പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ കൈ ഉയർത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ഇഞ്ചുറീസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം സാധാരണ രീതിയിൽ തോൾ സന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് തോളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സന്ധി അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായ സന്ധികളും പക്ഷേ ഇതിനനുബന്ധമായ ചില സന്ധികളുണ്ട് വേറെ മൂന്ന് സന്ധികളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ കോളർ ബോണ് നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ അസ്ഥിയുമായി ചേരുന്ന സ്റ്റേണോ ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ തോൾ സന്ധിയും കോളർ ബോണും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അക്രോമിയ ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് ഇതിനനുബന്ധമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ തോൾ പലക അതായത് സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയുന്ന ബോണും നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ കൂട് റിബ്സ് വാരിയലുകളുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരു സ്കാപ്പുലോ തൊറാസിക് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്നുകൂടെ കൂടി മെയിൻ തോൾ സന്ധിയുമായി ചേർന്നതാണ് ഷോൾഡർ കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ പറയാനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇതിലേത് മൈനർ ജോയിൻറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ തോൾ സന്ധിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ഇഞ്ചുറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ഇഞ്ചുറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പരിക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സ്റ്റേണോ നമ്മുടെ സ്റ്റേണോ ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻറ്റും അക്രോമിയോ ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻറ്റും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഇവിടെ പെയിനായിട്ട് വരും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പലപ്പോഴും അത്ലറ്റ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അവരും
സബക്രോമിയൽ ഇമ്പിൻച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ തോൾ ഉരയുക എന്നുള്ളതാണ് തോൾ സന്ധിക്ക് ഉരയിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് ഉരയെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ബോണുകളുടെ ഇടയിൽ ടെൻഡൻ അതായത് മസിലിൻ്റെ നമ്മുടെ മാംസപേശിയുടെ ഒരു അറ്റം ബോണിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുന്ന അറ്റം അതൊരു കേബിള് പോലത്തെ ഒരു 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 സാധനമാണ് അതിനെയാണ് ടെൻഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തരണാസ്ഥി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡനാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ടെൻഡനാണ് നമ്മൾ രണ്ട് എല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് അമങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെൻഡന് നീര് വയ്ക്കുകയും ഒരിക്കൽ നീര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള വേദന പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ പൊക്കുമ്പോഴാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബ്ലൗസ് ഇടാൻ ഒക്കുന്നില്ല അല്ലെ മുടി കെട്ടാൻ ഒക്കുന്നില്ല മുടി കെട്ടാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര വേദനയാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ തല താഴ്ത്തിയിട്ട് മുടി കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ കൈ വെക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടാമതുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഇപ്പോൾ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാരണ കാര്യമാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഷോൾഡർ ഫ്രീസ് ആകുന്നു ഷോൾഡറിൻ്റെ അഥവാ തോൾ സന്ധ്യയുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നു അത് കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അത് വളരെ വേദനാജനകവുമാണ് കൈ പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൈ അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കരമായ വേദനയും കൂടി അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒന്നര മുതൽ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ എടുക്കാം ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഇതിനെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ ഇതിന് ആ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്നും ഒന്ന് സെക്കൻഡറി ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്നും ആണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ജനിതകമായ നമ്മളുടെ ആന്തരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാറില്ല രണ്ടാമതുള്ളത് സെക്കൻഡറി ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയും അത് ഇഞ്ചുറി വരാം നമ്മൾ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുക അല്ലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകാം ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം മാത്രമല്ല തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുകളിലെല്ലാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ധാരാളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടീഷനുകളാണ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ നമ്മുടെ തോൾ സന്ധ്യയുടെ ആവരണത്തെ അതായത് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയും ഒരു ആവരണമുണ്ട് ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊളാജിനുകളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സാധാരണയുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ കൊളാജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊളാജിനാണ് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ത്രീ കൊളാജിനാക്കും ടൈപ്പ് ത്രീ കൊളാജിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മയോഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൊളാജിനാണ് മയോഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചുരുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കൺട്രാക്ടീൽ പവറുള്ള ഒരു കൊളാജിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തോൽ സന്ധ്യയുടെ ആവരണം ചുരുങ്ങുകയും അനക്കം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അനക്കം മാറി വരാനുള്ള ഒരു സമയം ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ടി വരും ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ അപ്പോൾ ഇത് സ്വയം ശരിയാകുമോ അതോ നമ്മൾ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടി വരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും സ്വയം ശരിയാകും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഉള്ളവർ സെക്കൻഡറി ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് റെഗുലറായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളും ഫിസിയോതെറാപ്പി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കും ഇനി അത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ശരാശരി കേരള കേരളത്തിലെ ഒരു ആളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സാണ് അതിൽ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദീർഘകാലയളവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള പല ഉപായങ്ങള
വളരെ താമസിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അതായത് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുകയുള്ളായിരുന്നു ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ എൽബോ സൊസൈറ്റിയുടെ തന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അല്ല ആറുമാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീ ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ആ ദുരിതം അത്ര നാൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ തന്നെ അത് ചെയ്ത് അവരെ പൂർവ്വാധികം പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കും ഓക്കെ ഈ കീ ഹോൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേ വയറിലെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് പോലെ അതെ 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 ശരീരത്തിന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കീ ഹോൾ ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ ഇവിടെ തോൾ സന്ധ്യയിൽ തോൾ സന്ധ്യയുടെ പുറവ് ഭാഗത്ത് ഒരു ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ചെറിയ കട്ട് വരും അതിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ കടത്തി ഇത് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് വലുതാക്കി കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അത് പ്രത്യേക ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവരണം മുറിച്ച് മാറ്റാൻ വെക്കും മുറിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമാകില്ലേ എന്ന് പലർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആവരണം രണ്ടാമത് വരും അത് രണ്ടാമത് റീഫോം ചെയ്യും റീഫോം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള ഒറിജിനൽ കൊളാജനായ ടൈപ്പ് വൺ കൊളാജൻ കൊണ്ടുള്ള ആവരണമാകും അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടാമത് കണ്ട്രാക്ടീവ് പവർ വരാറില്ല നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രണ്ട് വശത്തും തോൾ സന്ധിക്ക് ഇതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ പ്രമേഹം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഈ കീ ഹോൾ സർജറിക്ക് ശേഷം ഈ പൂർണ്ണമായും ഇത് സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും മാറാറുണ്ടോ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കും അതെ അത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ തക്കോൾ ദ്വാര ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ അവിടെ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത് അതിനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കവറിങ് തന്നെയാണ് കവറിങ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് റീഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മയക്കം കൊടുത്തിട്ട് തോൾ സന്ധ്യയെ ശക്തമായിട്ട് ബലം കൊടുത്ത് അനക്കിയെടുക്കുക അതൊരു ഒരു പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി നമ്മുടെ ടെൻഡൻ ടെൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള മസിലിൻ്റെ അറ്റം കേബിള് പോലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് മുറിവ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള മാനിപ്പുലേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ട് നേരിട്ട് ഇത് ഇത് നമ്മൾ കീഹോൾ വഴിയാകുമ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കീഹോളുടെ മറ്റൊരു ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് അത് അന്നേരം തന്നെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനൊക്കും അതിനുമുള്ള ചികിത്സ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാനൊക്കും എന്നുള